Cześć Ludkowie. Mitchell z Wolfat. Goodfella Smile, White Hog. Czyli zestaw do robienia, do bicia piany. Prawidłowy, prawda? Dobre mydło i dobry pędzel. I o ile mydło tam trochę kosztuje niestety, ale za swoje walory jest to wybaczalna cena, tak to nazwijmy, bo on to mydło robi znakomicie swoją robotę. I jeszcze może troszeczkę, jeszcze może troszeczkę wody dodam, o. bo ostatnio mi tak trochę brakowało na twarzy. Najwyżej zostawię pianę w tym, w tygielku i, i w razie czego sobie ją do, dobiorę. I dobrze, I co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie oczywiście maszynka DS Cosmetic. Będzie na płytce numer 2. Płytka numer 2 ma GAP 1.35. Co prawda bzdyczyłem w poprzednim filmie, że GAP 1.35, tak, ale to była płytka numer 1. I ona ma tak naprawdę 1.15. 1.35 będzie dopiero dzisiaj. No, jak zapewne pamiętacie, przynajmniej ci co oglądali, Dwudniowy zarost. Nawet takie niecałe dni, dwa dni, bo teraz zbliża się południe. A dwa dni temu goliłem się, czy przedwczoraj goliłem się po południu. No i teraz numer jest taki. No elegancio, elegancio nawet nie. nie. Piany. Wody było tyle w pędzlu i mydle, że nie było potrzeby dobierania. To jest ta maszynka 103 gramy, nawet z okładnikiem lekkim. No ale 100 gramów to jest kawał maszynki. A w środku Persona Platinium, dokładnie ten sam egzemplarz, co w poprzednim goleniu, w końcu Persona nie jest żyletką, którą szlak trafia po pierwszym przelocie. Wiecie, dzisiaj jadę tak ostrożniej troszeczkę, bo poczynałem trochę może za, za mocno i coś tu ściąłem. I co ja dzisiaj odczuwam? Odczuwam dzisiaj dużo wyższą, wyraźnie wyższą agresję. Dużo. Wyraźnie wyższą. To jest jednak, wiecie, dwie dychy to nie jest mało. Taka różnica jest pomiędzy lifami, tym tornem, którego mam i twigiem, którego nigdy nie miałem. Twig jest łagodniejszy, torny jest agresywniejszy, ale powiem tak, torn i tak jest łagodny i mi nie przeszkadza jego agresja. No, powiem tak. To jest agresja z gatunku średnich. A jakoś tam się zagoiły ze sprzed dwóch dni dziady. Chociaż tu widzę czerwoność, więc a. Nie do końca. Znaczy, tego i się zagoiły, ale skrupki pozostały na razie. No tak. 
agresja agresją ma. Żuchę i szyję trzeba poprawić pod wiatr. Zapytacie, dlaczego nie moca e, Aunu? Bo twarz jest mokra. Jedyna przyczyna. Po prostu woda już jest w procesie. Dobrze. Jak widzieliście, musiałem chwilę poheblować, żeby zniknęło, co miało zniknąć. Czyli skuteczność wcale nie wzrosła jakoś. Wypłukiwalność też nie. Co ja tu widzę fajnego, wiecie, w tej maszynce? Że ona jest dość cicha. To znaczy, że... Żyletka jest przez nią bardzo dobrze trzymana. No i jak widzę, to jest trzymana praktycznie tak samo jak w Hendersonie, czyli blisko krawędzi tnącej. Eee, I dlatego nie gra. Dlatego też przez to, że nie gra ta żyletka nie śpiewa to to ta żyletka jest cicha i też trudniej się z nią skaleczyć to znaczy da się na tym, że się da praktycznie każdą maszynką się da zwłaszcza jak wyskoczą jakieś sywki na twarzy dziady, które się dadzą ściąć to po prostu polecam pod nóż, nie? Wow! Tu z włosem już następuje pożegnanie z owłosieniem, jak się ciągnie z włosem. <głos> Czyli jednak tu już gdzie jest skuteczniejsza, tak? Od wersji 1.15 Szczelina 1.15 Szczelina zwana z angielska gap. Jeszcze się dodaje blade gap, czyli szczelina z krawędzią tnącą, a grzebieniem, tak? I teraz to chyba głównie na skórę usuwam. Włosów już tam za bardzo nie było. Mam nadzieję, że się nie przegole i że będzie ok.
Tam gdzie się nie sięgnęło, gdzie ostrze nie przejechało precyzyjnie po skórze, to oczywiście coś zostało i wymaga to popraweczki, ale... Gdybym pojechał starannie od razu, to żadne poprawki, żadne poprawki nie byłyby potrzebne. Co? To wam powiem, to wam powiem. Ale wam powiem. Golenie zakończone. Teraz wyciągnę żyletkę. Co ja widzę na tej żyletce? Bo żyletka prawdę ci powie, tak? Nic nie widzę. Nie, nie ma tu jakiegoś takiego zbioru na skórka, mydła i inne takiego. Żyletka jest czyściutka. No trzeba się spuchnąć. I pora na bruta. Wiecie co? Jakie jest moje wrażenie po tej maszynce w wersji agresywniejszej, z większym gapem? No, ciągle zapominam, że to leci kurde jak z konewki. Ech. Tak. No, łagodniej odczuwałem bruta. Ech. Łagodniej odczuwałem bruta po po łagodniejszej wersji maszynki, co chyba nie jest dziwne. Eee, jeszcze sobie dokupiłem dezodorant, także będę kompatybilnie pachniał. Jak się będę przebierał do pracy, to nałożę zapach. Cóż Wam powiem, eee, agresywniejsza, zdecydowanie. Tu się czuję, eee, zwłaszcza na głowie się czuję. Tam po prostu, o ile ta wersja 1.15 o ile ta wersja 1.15 po prostu łagodnie zgoliła i skutecznie też nie powiem o tyle ta to ogień nie golenie znaczy nie to, żebym ja odczuwał jakieś podrażnienie odczuwałem je dopiero przy nakładaniu aftershave'a a tak to nie zero problemu I to, co odczuwałem przy nakładaniu aftershave'a, to też nie był żaden kosmos. Po prostu. Lekko. Tak standardowo, wiecie. Tak świadczące, że było dokładnie ogolone. O, tyle bym powiedział. Także cóż, maszyneczka jest fajna. Nadal fajna. I następne golenie będzie na najagresywniejszej. Na najagresywniejszym nastawie czyli na najagresywniejszej płytce I, i potem chyba zrobię jeszcze jedno golenie z moją standardową e, rączką, bo ta jest pioruńsko ciężka. Tamta moja standardowa rączka, taka wyglądająca jak od R41 czy R89, e, tamta rączka waży połowę, no bo tamta rączka waży 38 gramów, a ta 75. To jest Wiecie, niewiele brakuje, żeby było dwa razy, no raptem jednego grama, mnóstwo. Za to głowica jest fajna, bez overhangu, co daje poczucie takiej bezkarności większej przy goleniu, prawda? Ja Wam za dzisiejsze golenie bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do następnych. Pewno znowu zrobię Mitchell z Ulfa, bo chcę, wiecie, zaparłem się, że muszę skończyć to mydło. Nie wiem czemu, może dlatego, że jej lubię i, i się nim gole, bo, bo ono fajnie, fajną zostawia skórę taką, wiecie, nawilżoną, odżywioną taką. Jak widać, nie stosuje żadnego balsamu, nic takiego, moisturizera, czyli, czyli nawilżającego kremu. Też nie, nie mam takiej potrzeby, nie odczuwam, bo to mydło naprawdę nawet po paru godzinach czuje się, że to mydło jest ok. Jeszcze raz, dziękuję serdecznie, dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych filmów, dziękuję za lajki, komentujcie ludzie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba i do zobaczenia następnym razem, cześć.